Olá, Eutonautas, bom dia. Bom dia. Esse é o Fora do Padrão, edição especial. Ana Maria Braga, tomando um café da manhã com um convidado muito especial que veio de longe apenas para gravar comigo. Esse é o Lucas Paio. Muito prazer. Redator do Cinema de Boteco e que está aí tudo que dá e vier, né? Exatamente. Essa Estamos é a descrição aí. dele. Agora a gente está aqui para fazer previsões de 2017. E a gente fez um sistema muito especial de avaliação. A gente queria ter plaquinhas bonitinhas e tal, mas... A gente... Eu queria fazer, a, a, né, se tivesse plaquinha com a cara da Larissa e se a gente achasse que o filme ia ser bom, ia ficar acima do padrão e ia ter a Larissa sorrindo. E se fosse ruim, ficar abaixo do padrão e a cara dela toda. E até o médio no padrão. Dentro do padrão. Mas é uma como ideia orçamento. muito ruim, como vocês podem ver. Então, a gente decidiu apenas fazer o método gladiador de avaliação. Fazer assim ou assim. Não tem assim, ou assim não, né? Mas pode ter, né? A gente selecionou mais ou menos um filme por mês. Daí do calendário de estresse, que claro, pode mudar tudo. Ainda estamos em janeiro. Pegando mais ou menos ao longo do ano, porque senão se a gente fosse falar só com expectativa, ia ser tudo temporada Oscar, né? E aí não dá. Ia ser um programa especial temporada Oscar. É. E eu pretendo fazer, vai ter em breve. Aguarde. Pegar assim, dá uma ideia do que, que tá por vir aí nesse... Este ano vindouro. E qual que é a nossa avaliação dentro ou fora do padrão? Como é que você acha que foi 2016 no cinema? Foi tão ruim quanto na vida real? Eu acho que foi... não foi dos melhores anos. Não foi tão trágico quanto a vida real. Eu acho que foi um, foi um ano médio, assim. Acho que o problema é que teve muito blockbuster e muito blockbuster ruim. Mas, enfim, eu gravei um programa na Rede Minas falando sobre o filme de 2017, fazer um merchan, ele vai aparecer em algum canto desta tela. Na cara, sim. A gente não viu a lista um do outro, eu selecionei mais ou menos um por mês, o Lucas também selecionou mais ou menos um por mês. Você quer começar? Janeiro. Janeiro. Assim, janeiro é aquela repescagem do, do ano, né? Passa os filmes que estão em 2016 é. ali, começa a estrear, tem muito filme é. que é do Oscar, que são da temporada de premiações. E o filme que eu tô com mais expectativa, principalmente pelo diretor, é o Silêncio. Beleza, Silêncio, beleza. Que é do Martin Scorsese. É o primeiro filme dele desde O Lobo de Wall Street. Tem o Andrew Garfield como um padre português, vai entender. Porque o Andrew Garfield vai falar um português perfeitamente. Né? É, ele já foi o, um brasileiro na rede social, agora ele é um português. Nossa, né? é verdade, não tinha pensado nisso. Eu acho o Andrew Garfield um ator meio sub subestimado, assim. Eu não acho ele tão ruim quanto as pessoas falam. É. Ele é um Homem-Aranha melhor que o Tobey Maguire. Ah, também? Polêmica. É um filme que o Scorsese estava tentando fazer, tinha né, muito tempo. E finalmente está estreando aí. É um filme de 2016, mas que vai estrear em 2017, para janeiro. A minha expectativa para janeiro é bem óbvia, porque eu sou fã de musicais. Começa com... parece com o seu nome? Parece com o meu nome. La La Land. La La Land. Lá na Land, você, você tem boas expectativas? Eu tenho boas expectativas por causa do diretor, que é o diretor do Whiplash, né? Que Demi é um filme Chazé. foda. É. É. Não, também tô com expectativa principalmente por causa dele, né? Hum. Porque o Whiplash é um filme maravilhoso. E desde que ele lançou o Whiplash, terminou o Whiplash, eu falei, nossa, a gente precisa ver o que esse cara foi lançado aqui pra frente. É. E Lá na Land teve uma excelente recepção em tudo quanto é festival que ele estreou. Tá aí cotado como um dos favoritos. Do... Quem que tá no filme? Ryan Gosling e Emma Stone. Protagonista, um casal pela... 17 sétima vez, no cinema aproximadamente. Uhum. E eu, eu, eu não sou fã de nenhum dos dois, assim. Eu acho os dois um pouco superestimados, assim. Eu tipo, é. bons, mas beleza, só bons. Nada excepcional. Mas é musical, ele tem uma estética linda, assim, toda fantasiosa. Ele tem essa atmosfera brilhante, assim, de musical, essa coisa meio Mulan Rouge. Então, desde que surgiu essa retomada de musicais, assim, eu gosto de assistir todos, tirando aqueles que você sabe, tipo, duvidoso, mas não acho que é o caso desse. Eu não. fico feliz de ver um musical emplacando aí as temporadas de premiação, então, tô muito ansiosa por esse. É. Vai estrear em breve, né? Então, Vai quando as pessoas estão assistindo esse filme, provavelmente logo, logo, elas já vão saber se a gente está certo ou não, mas a gente está certo. Janeiro vai ter estreia de triplo X. Com o Neymar. Com o Neymar. Tem um cartaz do Neymar, com o Neymar no meio, é o Neymar com o Neymar no meio. Com ele, tipo, fazendo um golpe de embaixadinha, carcoeira, assim. É muito bom. Como é que você não tem, cria expectativas com um cartaz com o Neymar duplamente fazendo golpe de capoeira? É. Não tem como. Esse aí é expectativa... Fevereiro. Mês de carnaval. Mês de carnaval. Mês de Oscar também. Vai estar muito, muito estreia de Oscar. Mas qual que é a sua maior expectativa? A maior expectativa também é bem óbvia. Ben Affleck dirige A Lei da Noite. 
Que, que filme ruim o Ben Affleck dirigiu? Eu tô, só pra fazer uma discordância aqui, eu não sei. Que filme ruim o Ben Affleck dirigiu? Ele dirige muitos filmes bons. Ele só dirige filmes bons. Esse filme é baseado no livro do Dennis Lehane, que é o escritor do Medo da Verdade, que é o melhor filme do Ben Affleck, é o primeiro filme dele, pra quem não viu, fica a dica. E eu acho ele como diretor e roteirista excelente, então qualquer coisa que ele dirigir eu vou ficar na expectativa. Em fevereiro também tem uma estreia polêmica, que é uma sequência de um filme que já tem seus 20 anos. Eu tô otimista, mas assim, vai saber, que é Transporting 2. É esse eu tô assim. Esse tá, tô meio assim. Tá na média. É, esse na verdade tá na minha categoria medos. É, porque esse dá um Danny medo. Boyle, né? é. Danny Boyle tem seus altos e baixos. Mais baixos do que altos. Tem... Tem sempre sua cena de escatologia no meio. Né? Ah, esse nem é o problema pra mim. O não. problema é que ele é chato. Às é. Vezes, na ele vezes. tem seus, seus filmes bons, filmes ruins. E o Transport aí tá com um elenco mais ou menos parecido, né? O mesmo, é o mesmo, o mesmo elenco, elenco, basicamente. É. E mesmo diretor e tal. Vamos ver aí o que, que dá isso. Março. O que, que tem em março? Olha, março já começam os blockbusters. Acabou o Oscar, né? Então vamos ganhar dinheiro. Tem o um filme novo do Wolverine chegando. E Logan, o que, que você acha? Tô com não. boa expectativa. Não. O trailer tava bem assim, aquela coisa melancólica, o Wolverine velho, o professor Xavier mais velho ainda, o cara todo destruído, tem cara de ser assim... Eu não sei, eu não vi nenhum filme do Wolverine pra falar, pra falar a verdade. E eu gostei, não gostei nada do último X-Men, que é o Apocalipse. Eu gostei do X-Men Apocalipse. E, mas assim, ainda assim, eu sou um cara esperançoso. Não, é, assim, os filmes solos do Wolverine hoje, até hoje são bem ruinzinhos. E aí chamaram o mesmo diretor do último, que eu acho péssimo, muita gente falou bem, eu tipo, não, vi, não vi o que as pessoas viram de bom naquele filme. É o mesmo diretor, parece aquela mesma trama de tipo, ah, Wolverine é um cara mal, mas ele precisa ajudar as pessoas. Oh. Aí tipo, acho que o trailer tá bom. Eu realmente gostei do trailer, eu gostei de colocar em Johnny Cash, uma coisa melancólica. E qual que é a sua maior expectativa para março? A minha maior expectativa, na verdade, eu tô esperando uma surpresa, que é o Kong. Kong, aquele que tem o King Kong de 95 metros. Quadrados. Eu não vi nada desse filme. Você não viu chama? Os A Ilha da Caveira? Reino da Caveira? Ah, vai ter algum substituto merda em português. Kong. Kong, A Ilha da Caveira. Por quê? É, 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 o dire... é só pra ser do contra. Né? É, é o diretor, não conheço, Jordan Vogt Roberts. Demin Chazel, ninguém conhecia até o Whiplash. Não conhecia. Eu não sei, assim, a expectativa, eu tô indo com a expectativa baixa pra poder ver se surpreende. Se você tá otimista em relação a uma surpresa, quer dizer que você tá com expectativa boa. Se o filme for mediano, você vai ficar decepcionado, entendeu? Ah, mas então, então a gente não tem expectativa de nada. É. Quem tiver a vida pra bem, você vai ter que se surpreender. O Kong, que tem o, o Tom Hiddleston, e o Hugo Locke. E a Brie Larson, atualmente vencedora do Oscar. Vencedora Até ele estrear, Oscar. vai ter outra aí, né? Além dos bons atores, acho que são bons Você viu os trailers? Não vi nada. Os trailers têm uma, uma atmosfera muito legal. Eles misturam uma coisa meio blockbuster brega com apocalipse sinal. Parece que ele vai ter uma estética bem única, assim, sabe? Eu curti. E uma outra expectativa pra março, que essa é polêmica, eu já sei qual vai ser a reação da Larissa. Já Não, acho que vai ser pior. É a nova versão de Power Rangers. Não, porque o que você espera da. Ah, você sabe assisti... que Power Rangers o original era ruim, é que a gente era criança. Eu assisti Power Rangers todo dia, né? depois passava na TV Colosso. Eu acho que eram as pulgas que apresentava. <risos> e. Ninguém vai lembrar disso, eu porque os nossos Power espectadores Rangers. têm 18 anos de idade. É. A galera vai finalmente descobrir e redescobrir que Power Rangers tem a força. Será que na versão em português vai ter a música do Sandy Jr.? Power Rangers são heróis. Tem que ter o tan 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 Juntos eles formam um poderoso Megazord. E o mundo precisa. O sonho de, de todo moleque na, naquela época era ter um reloginho que, que fazia assim. Seu celular tem que fazer esse barulho. Não faço, vou colocar. Power Rangers que tem aí o Brian Cranston, né? O Walter White como Zordon. Brian Cranston faz filme ruim bastante. Ele faz, assim. ele faz muito filme ruim. É. Ele, na televisão ele tava fazendo a série ótima, que é o Breaking Bad. E ele e, é ótimo. E ele é ótimo. Só que aí no cinema, assim, é. Godzilla... Ele é meio... aceita qualquer coisa que ofereça é. pra ele, assim. Na verdade, não tem expectativa nenhuma pro Power Rangers, mas... Mas ela é eu vou, vou assistir. É tipo Tartaruga pra... Ninja, assim. Mesmo quando é ruim, ainda é Tartaruga Ninja, sabe? Ainda é Power Rangers. Vai ter a Rita Repulsa. Já era bem ruim, assim, que o nosso senso crítico de 8 anos de idade não deixava a gente descobrir muito isso. Eu já tinha 10, né? Já era mais... Ah, aí você já... Outra história, né? É. Aí já era um menino cult. Você tem alguma bomba, expectativa, medo pra março? Não tem não, você tem? A Bela e a Fera. O que você espera da Bela e a Fera? Eu não sei, eu gostei muito do Mogli, que é essa pegada de pegar um filme da Disney e repetir ele igualzinho em live action, né? Assim, realista, né? Live action é... 
com atores, mas no Mogli só tinha um menino que era um ator, o resto era é. animais muito bem treinados. Tem a Emma Watson com uma bela, não sei, não sei quem é a fera. Ninguém se importa. É, vai ser CGI. Mas então, eu tenho essa expectativa, mas Mogli não era um desenho que significava muito pra mim, a Bela e a Fera é. A Bela e a Fera é um dos meus desenhos favoritos da infância. Não que eu vou deixar muito a memória afetiva atrapalhar, porque eu nem lembro direito, mas eu lembro que ele me marcou muito durante a infância. Mas a direção é do Bill Condon. Pra quem não sabe, o diretor da saga Crepúsculo. Então... O nome dele é Condon? Condon. Bill Camisinha. É. Abril. Abril. Acho que a nossa expectativa era a mesma. É. Qual que é? Guardiões da Galáxia 2. Tem uma árvore falante e tem um <risos> guaxinim. Vai ter músicas boas. Eu espero que a trilha sonora se reinvente, porque o trailer tem a mesma lá. O... Rubana Feeling. É mesmo? Assim, eu achei meio preguiça repetir a música que fez sucesso no trailer. Eu devia ter escolhido uma outra versão, outra, uma, outra, uma outra música. Eu não assisti o trailer. A gente é péssimo esse título. É, né? a gente tá com expectativa, assim, com base no título do filme. <risos> Mas assim, Guardiões da Galáxia foi uma das maiores surpresas da Marvel no cinema. Pegou um monte de herói desconhecido e a DC aí bota o Batman, Super-Homem, todo mundo se decepciona. Guardiões da Galáxia pegou um monte de gente que... Uns bichos coloridos, bicho de pelúcia que fala palavrão. E fez um super um filme super divertido, né? Eu, eu gosto dessa pegada, filme de herói despretensioso, divertido. Eu adorei é. Homem-Formiga, por exemplo. Muita gente meteu o pau, mas eu adorei Homem-Formiga. Porque tipo, é super-herói, gente. Eles não existem, sabe? Não tem que ser sério. Isso poderia existir no mundo real. Não pode. Então dane-se, diverte é. sabe? Eu acho que o Guardiões da Galáxia foi o mais divertido. Mas o Guardiões da Galáxia, por outro lado, estão com uma responsabilidade aí que no primeiro filme ninguém fazia ideia do que, que era. Todo mundo se surpreendeu positivamente. Agora todo mundo tá esperando... É verdade. Né? Um filme... É verdade. A altura. Maio. Já está no final. Que música é essa? Que de abelha. Maio, eu tô com uma expectativa muito boa de uma série que é infalível, que é... Piratas Sim. do Caribe 5. Mentira. Tô zoando. Claro que a expectativa <risos> é baixíssima pra esse. Tá razão. <risos> Mentira. <risos> é, ninguém aguenta mais Piratas do Caribe. É 5, é não é o 18? É acho que é o 18, né? Ah, tá. É, ninguém aguenta mais o Johnny Depp fazendo papel de maluco. Ninguém aguenta mais. Mas acho que vai ter o Orlando Ele sabe Bloom, fazer outros papéis? Ele não. 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 Sabe, só, só papel de maluco. E ninguém aguenta mais Piratas do Caribe, mas faz dinheiro. E aí o pessoal continua. Não financia essa merda. Não vai assistir. É você que financia. É você. É. Se você vai assistir alguma coisa em maio que é, é uma reciclagem de coisas que já existiram, vai ver Baywatch, que tem um remake ganhando Baywatch. aí. Baywatch. Não é. tem o Neymar nesse também, não? Não sei. Podia ter o Neymar, gente. Dica. Baywatch 2, Neymar tá aí com baita potencial. Pois é. Qual que é a sua expectativa para maio? A minha expectativa para maio também é uma sequência. Também é uma franquia, mas é uma franquia maravilhosa, que é Alien. Não... Adoro a série Alien, mas a expectativa, eu não sei. Ai, Lucas, qual é o seu problema comigo? <risos> o Prometheus não cumpriu os é. Eu até gostei, assim, mais ou menos do Prometheus, mais do que as pessoas em geral, mas... Eu gostei muito de Prometheus. Eu não sei, assim, o Alien... Você tá achando que vai ser um bom filme mesmo? Eu acho, eu acho. Eu, eu gosto muito de Prometheus, acho que o problema dele é a expectativa que as pessoas criaram de comparar com o Alien, o que não faz sentido porque é a obra-prima, assim, sabe? Você não compara outras coisas com a obra-prima, Alien é um ponto fora da curva. Eu gosto muito do Ridley Scott, eu acho que as pessoas tratam ele com bem menos crédito do é. que ele deveria ter. E, e eu gosto de Prometheus, eu acho um filme muito bom. Eu acho que é um filme que empolga, eu acho uma boa ficção científica. As coisas que são ruins, por exemplo, que é os personagens bobinhos e tal, mas... O Alien do James Cameron, né, que é o Aliens, é bem pior em relação a isso, de personagem chato. Eles estão lá pra morrer, né? De eles forma horrível. Eles estão lá pra morrer, é. então eles têm que ser chatos, tem que torcer pra eles morrerem. Junho, você começa. Mês de festa junina. A minha expectativa é pro quentão e pé de moleque. Junho tem a estreia de mais um filme da DC, que tá prometendo e não cumprindo também aí tem muito tempo, hum. que é Mulher Maravilha. Infelizmente, infelizmente, queria muito que Mulher Maravilha desse certo, porque acho que rola aquele estigma dirigido pra uma mulher, protagonizado pra uma mulher, é filme sobre mulher, aí vai rolar aquele estigma. Se for uma bosta, as pessoas vão culpar a diretora, e aí provavelmente isso vai afetar a carreira dela. Uhum. Coisa que não acontece, né, com o um homem. O Zack Snyder não teve a carreira prejudicada nem um pouco, porque ele dirige umas porcarias. Ele aí. só vai fazendo filme ruim, só vai fazendo filme outro, ruim né? atrás de filme ruim e continuando dando Olha, muito dinheiro pra ele. Mas no caso dela, eu acho que vai impactar negativamente, mas eu não tô com nada de expectativa. Eu tô com expectativa boa, porque vai ser um filme de Primeira Guerra, vai ser, não vai estar tá 
focando, tentando colocar um monte de personagem da, da DC no meio, igual foi o Batman vs Superman, tentando fazer integração com o universo compartilhado. Então, assim, eu, pelo que eu vi do trailer, pelo que eu vi de... Assim, eu tô esperançoso ainda, eu sempre fui fã da DC. E aí, estou começando agora aí com o Homem de Aço, que foi mais ou menos, com o Batman vs Superman, que foi mais ou menos, é com o Esquadrão Suicida, que foi... Muito ruim. Muito ruim. Então, assim, eu ainda tô esperançoso para ter um filme bom da DC. E qual que é a sua expectativa para o mês de junho? Kingsman 2. Gostei do Kingsman 1. Gostei Achei um filme, Kingsman. filme bacana. Eu gostei muito do Kingsman 1. Ele meio que desvirtua, porque ele é sobre nobres, cavaleiros, educados, mas ele também é cheio de palavrão e quebradeira. E... Foi, foi uma Eu boa curtinho. surpresa de 2015, né? 2014, 2015? Ah, Enfim, tá velho, não aí. lembro mais. E junho também é um mês que tem o remake da Múmia com o Tom Cruise. Tom Cruise sempre corre bastante nos filmes. Você acha que a múmia vai correr também? Assim, correndo atrás do Tom Cruise? <risos> para poder justificar que ele tá correndo? Ou ele vai estar tá correndo atrás da múmia? Assim, tem que ter a múmia rápida. Pra que regravar um filme que já é ruim? Sempre vai ter remake da múmia. Sempre vai ter filme Não do financia. lobisomem. Sempre vai ter todos esses monstros. Drácula, vampiro, vai ter sempre tudo. Então, assim, a, cada um, cada geração tem a múmia que merece. A, a, a nossa... <risos> a nossa múmia teve o Brandon Fraser. Que bosta. Cadê o Brandon Fraser também? Não sei, o Tom Cruise tá aí. Deve estar tá mais novo que o Tom Cruise, inclusive, tá, tá. o Brandon Fraser. Mas o Tom Cruise deve ser uma boa múmia. Se ele for a múmia mesmo... Acho que... Ele não vai ser a múmia, né? Ele vai ser o Brandon Fraser. Deve ser. Você já deve estar de saco cheio da nossa cara, porque esse vídeo está muito longo. Então, nós vamos encerrar por aqui a parte de expectativas do primeiro semestre de 2017 e, em breve, a gente volta com expectativas para o segundo semestre de 2017. Exatamente. Você vai voltar, né, Lucas? Vou voltar. Vou fazer o possível. Ele vai vir de Berlim para cá. Quem está curioso também, o que mais está estreando no ano? Que a gente falou só de algumas coisas aqui. O, o Cinema de Boteco lançou aí o Guia 2017, que é um post bem completo aí com, com os principais lançamentos do ano. Tem o um link aí no post. Então, acessem, prestigiem. Procurem os nossos textos lá. Tem uns textos bons até no nosso lá, de vez em lá. quando. Então, se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilha com os amigos. É, com de... os amigos. Com os amigos, com as amigas. Deixe nos comentários o que você achou pra gente interagir com você. Dê sugestões, fala o que você tá esperando do primeiro semestre de 2017. E se você não tá inscrito no canal, se inscreva aí. E até logo. Tchau.